കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശരീരം കാണിക്കുക എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാണ് അതുമൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഒരാളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഫുഡ്സ് കഴിച്ചാലാണ് ഈ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ദിവസം ആയിരം എം ജി കാൽഷ്യമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം എന്നാൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കും എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാർക്കും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം ജിയോളം കാൽഷ്യം ഒരു ദിവസം ആവശ്യമാണ് നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ റേഞ്ചിലുള്ളവർക്ക് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എം ജിയോളം കാൽഷ്യം ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ചെയ്യുന്നവർക്കും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിനും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് എം ജി വരെ കാൽഷ്യം ഒരു ദിവസം ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് കാൽഷ്യം താഴോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അസ്ഥികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ബലക്ഷയം പിള്ളവാദം അസ്ഥികളുടെ ഭാരക്കുറവ് അസ്ഥികൾ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകുക സന്ധി വേദന ഉണ്ടാവുക ധാരാളമായിട്ട് ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക നഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവുക നഖങ്ങളിൽ വെളുത്ത പാടുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക മരവിപ്പുണ്ടാവുക പല്ലുകളിൽ മഞ്ഞ നിറമുണ്ടാവുക ഉറക്കമില്ലായ്മ നടുവേദന തുടങ്ങി ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും മുടി വളർച്ച കുറയുകയും മുടി കൊഴിച്ചിൽ കൂടുതലാവുകയും മുടിയുടെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് വളരെ നേരത്തെതായ രീതിയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം കുറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് ഹൃദയത്തിന്റെയും നാടികളുടെയും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് കൃത്യമായ അളവിൽ കാൽഷ്യം കൂടിയേ തീരൂ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് കൂടുന്നതിനും ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാരണമാണ് ശരീരത്തിൽ ഉടനീളം ഉണ്ടാകുന്ന പേശിവേദന കാലുകടച്ചിൽ കാലുവേദന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തന്നെ ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി സമയത്തും കുഞ്ഞിനെ പാലൂട്ടുന്ന ആ ഒരു പീരീഡിലും നമുക്ക് കാല് കടച്ചിലും മുടി കൊഴിച്ചിലും എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പ്രസവശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മുടി കൊഴിച്ചിലിനും കാല് കടച്ചിലിനും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണമാണ് കാൽഷ്യം കുറവ് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫീറ്റസിന് ആവശ്യമായ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള കാൽഷ്യം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ക്രമേണ നമ്മുടെ പല്ലുകൾ കറുത്തു പോവുകയും പല്ലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുക കാലുകൾക്ക് കടച്ചിൽ വരിക എല്ലുകൾക്ക് ബലം കുറഞ്ഞിട്ട് ഭാവിയിൽ ഓസ്റ്റിയോപ്പറോസിസ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുവാനും കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതലാകുവാനുമുള്ള സാധ്യത കൂടും സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ടൈമിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും കുഞ്ഞിനാവശ്യമായ കാൽഷ്യം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് കാൽഷ്യം വിഡ്രോ ചെയ്യപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമായ അളവിലുള്ള കാൽഷ്യം കഴിച്ചേ മതിയാകും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് കുറയുവാനും കുഞ്ഞിന്റെ ബോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോപ്പറായി നടക്കാതിരിക്കാനും ഇതിന്റെ കുറവ് കാരണമാകാം കാൽഷ്യക്കുറവ് പിരീഡാകുന്ന സമയത്തുള്ള പെയിൻ കൂട്ടുന്നതിനും നടുവേദന ശക്തമാകുന്നതിനും കാരണമാകാം നോർമൽ ഡെലിവറി സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലുകൾക്ക് ബലക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രൈ സ്കിന്നിനും അത് സിവിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന എക്സിമയ്ക്കും പിന്നിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഒരു കാൽഷ്യക്കുറവ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോ ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളും അമിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷീണവും എല്ലാം കാണപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും എന്നാൽ കാൽഷ്യം കുറവാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിങ്ങൾ സ്വയം കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പാടില്ല കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് അമിതമായി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സൈഡ് എഫക്ട്സ് അതുമൂലം ഉണ്ടാകും ഹൃദ്രോഗം രക്തക്കുഴലുകൾ ചുരുങ്ങുക പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ കിഡ്നി പ്രോബ്ലംസ് എന്നിവ ഇവയിൽ ചില അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ കാൽഷ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അത് മാക്സിമം ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രധാനമായും പാല് പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ ഡേറ്റ്സ് മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സോയാബീൻ ബദാം റാഗി സൂര്യകാന്തി വിത്ത് ചെറിയ മത്തി പോലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ചോളം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചീര വെണ്ടയ്ക്ക ഓറഞ്ച് ഓട്സ് പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ തവിട് കളയാത്ത ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഡെയിലി ഒരു
ഇതിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടണമെന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഛർദിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് നിർബന്ധമായും കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾക്ക് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദിവസവും വെയിൽ കൊള്ളുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ അസ്സാം വലൈക്കും വര